добро пожаловать на наш военный канал. В этом выпуске мы познакомим вас с новым французским фрегатом «Амирал Ранарк». И, конечно же, напоминаем о важности лайков и подписки на канал, если, конечно, вы еще не сделали этого. А еще нам важно ваше мнение о материале в комментариях к видео. Франция вводит в состав новый фрегат «Амирал Ранарк», первый из пяти кораблей класса FDI, фрегатов обороны и интервенции. Эти корабли приходят на смену фрегатам класса «Лафайет», которые были построены с 1996 по 2001 год. «Амирал Ранарк» представляет собой ступень вперед в военно-морском дизайне и функциональности. Недавно он приступил к ходовым испытаниям, начав с верфи компании «Навал Групп» в Ларьяне, Британь. Передовой фрегат интегрирует обширный арсенал вооружений и датчиков, сравнительно компактный корпус. Это свидетельствует о новой военно-морской стратегии, где меньшие корабли обладают многофункциональностью без необходимости увеличения экипажа. Оптимизированные пространства и эффективность позволяют Амиралу Ранарк решать самые разные задачи, от борьбы с пиратами до гуманных миссий. В сравнении с фрегатами Лафайет, новый Амирал Ранарк имеет увеличенное водоизмещение 4460 тонн против 3200 тонн. При этом его длина на 3 метра меньше и составляет 122 метра, а ширина больше на 2,3 метра и составляет 17,7 метров. Эти параметры обеспечивают стабильное положение на воде при высокой маневренности. Фрегат оснащен комбинированной дизельной силовой установкой мощностью 32 тысячи киловатт, что позволяет развивать скорость до 27 узлов и преодолевать 5000 морских миль на крейсерской скорости в 15 узлов. Это делает его способным к длительным морским переходам без частых дозаправок. Вооружение Амирала Ранарк значительно расширилось с точки зрения его предшественников. Корабль оснащен восьми пусковыми установками для противо, корабельных ракет Эксакет ММ-40 Блок-3 с дальностью до 200 км, способными поражать и наземные цели. Он также имеет 16 шахт для зенитных ракет Астер-15 и 30, известных как ракеты для Зарка Сампти. Оборонительные системы фрегата включают два спаренных торпедных аппарата для торпед МЮ-90 Импатст, 76-миллиметровую артиллерийскую установку от Амилара и два боевых модуля Некстер Нарвал с 20-миллиметровыми автоматическими пушками. По сравнению с Лафаетом, у Амирала Ранарк значительно улучшена система ПВО. Если на Лафаете противовоздушная оборона была развернута на основе пусков и их установок Садрал с ракетами Мистрал-3, аналогами ПЗРК, то на новом фрегате установлены гораздо более мощные зенитные ракеты Астер. В то же время Лафаэт имеет 100-миллиметровую пушку. Авиационная составляющая нового фрегата включает в себя вертолет NH-90 и беспилотный летательный аппарат для разведки. При этом состав экипажа сократился до 125 человек, благодаря использованию современных цифровых систем, по сравнению со 164 -мя. 170 членами экипажа в Лафайет. Вдобавок на борту можно разместить еще дополнительно 28 спецназовцев. Конечно, речь идет и о глобальном скачке и в оснащении фрегата нового класса с сенсорными системами. Фрегат оснащен новейшей радиолокационной станцией Сифайрот Тайлис с активной фазированной антенной решеткой, работающей на основе технологии Нитрида Галли. Данная система расширяет возможности выявления и сопровождения целей, обеспечивая эффективное реагирование на потенциальные угрозы. Заявленная дальность обнаружения воздушных целей составляет до 300 километров, без мертвой зоны над собой. Система управления боем «Зенит», которой подключена РЛС, также обладает высокой степенью защиты от кибератак. Единственным из отличительных особенностей «Амирала Ранарк» является перевернутый нос. Этот дизайнерский выбор не только придает кораблю неповторимый внешний вид, но и повышает его эксплуатационные характеристики. Амирал Ранарк имеет меньшую радиолокационную заметность, именно для этого понадобилось использовать перевернутый нос, обуславливающий меньшую мореходность, а очень изогнутые скулы корпуса решают вопрос с заливкой палубы волнами.
Спасибо, что досмотрели до конца. Мы стараемся для вас, собирая самую интересную и актуальную информацию на военную тематику. Заходите на наш канал, здесь вас ждут видео с уникальными фактами, аналитикой и новостями. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Мы всегда рады новым подписчикам, и вместе с вами наш канал станет еще лучше.